ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஜுரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் எம்பிபிஎஸ் படிக்கணும்னு நினச்சா நீட் எக்ஸாம் எழுதி ஓரளவு நிறைய மார்க் வாங்கினா போதும்ப்பா நான் வந்து டாக்டர் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு தான் நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் நீட் எக்ஸாமை தவிர இன்னும் வந்து ரெண்டு எக்ஸாம்ஸ் வந்து இருக்குது எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மர் இதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்க இதையே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க ஸோ இந்த நீட்டு ஜிப்மர் அண்ட் எய்ம்ஸுக்கு எப்படி கொஸ்டின் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும்னா நீட்டோட டோட்டல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதே சமயம் இதுக்கான எக்ஸாமும் வேறு வேறு நாட்களில் தான் நடக்கும் இப்போ நீட் எக்ஸாம் வந்து மே மந்த் ஸ்டார்டிங்கில் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜிப்மரும் எய்ம்ஸும் மே எண்டிங்லேயும் ஜூன் மந்த்லேயும் நடக்கும் ஸோ டூ மந்த்ஸில் கண்டினியூஸாக நடக்கிறப்ப ரெண்டுக்குமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க இல்லையா எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க நீட்டுக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க இருப்பாங்க நான் மூணும் எழுதுவேன் எது கிடைக்கோ போவேன் அப்படின்னு இருக்கவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ஏன்னா வந்து டூ மந்த்ஸ்லேயே வந்து நம்ம எல்லாத்துக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இதுக்கு வேறு பேட்டர்ன் இதுக்கு வேறு பேட்டர்ன் ஸோ ரெண்டே பேலன்ஸ் பண்ணி படிக்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ப்ரெஷர் ஆகுங்க ஸோ அதனால தான் இந்த மூணு எக்ஸாமையுமே கம்பைன் பண்ணி அஃபிஷியலாக வந்து நமக்கு அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இனிமேல் வர டூ தௌசண்ட் வந்து நீட் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாம் மட்டும்தான் இருக்க போகுது எம்பிபிஎஸ்க்கு சிப்மர் எய்ம்ஸ் அதெல்லாம் கிடையாது இந்த ஒரு எக்ஸாம் தான் இருக்க போகுது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மருக்கும் நீட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம் எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மரை பொறுத்த வரைக்கும் அஞ்சு செக்ஷன்ஸாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குங்க ஃபிசிக்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் பயாலஜிக்கு சிக்ஸ்டி கொஸ்டின்ஸ் பயாலஜி வந்து அப்புறம் பாட்டனி தேர்ட்டி ஜுவாலஜி தேர்ட்டி இது எப்படி வந்து பிரியுது அது போக அப்புறம் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜ் வந்து டென் கொஸ்டின்ஸு அப்புறம் வந்து ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் டென் கொஸ்டின்ஸு இதே வந்து ஜிப்மருக்கு வந்து அந்த டென் கொஸ்டின்ஸில் மட்டும் கொஞ்சம் வேலை ஆகுது இங்கிலீஷ் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்ஷனும் வந்து குவான்டிட்டிவ் ரீசனிங்கும் வருது அஞ்சு செக்ஷன்ஸாக வந்து இருக்குது கொஸ்டின்ஸு இதே நீங்கள் நம்ம நீட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மூணே மூணு செக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இதில் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவாக கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபிசிக்ஸ்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பயாலஜிக்கு நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜு எதுவுமே வந்து கிடையாது ஸோ இப்படி இருக்கனால எய்ம்ஸில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு இது வந்து இது ரொம்ப பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜிலே நைன்டி கொஸ்டின்ஸ் வந்து வருது நம்ம நீட்டில் ஸோ அப்படி இருக்கவங்க பயாலஜிலாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு எனக்கு பயாலஜி வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் அப்படின்றவங்க அந்த பயாலஜி மட்டும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே போதும் ஓரளவு வந்து மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு ஆனா நம்ம எய்ம்ஸ் அண்ட் ஜிப்மர்ல பாத்தீங்கன்னா பயாலஜிக்கு பாட்டனிக்கு ஜுவாலஜிக்கு 30 30 தான் வந்து குடுக்குறாங்க மொத்தமே 60 क्वेश्चंस தான் இருக்கு சோ அந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து नीट एग्जाम எழுதும் போது வந்து ரொம்ப ஈஸியா வந்து ஸ்கோர் பண்றதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இதோட மெயின் அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படிን பாத்தீங்கன்னா இதில் வந்து இப்போ கொஸ்டின் பேட்டர்ன் மாறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை ஆனால் இந்த காம்ப்ரிஹென்சிவ் அப்புறம் வந்து ஆப்டிடியூட் ரீசனிங் அது போக டென் டென் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் தவிர்த்து நம்ம சப்ஜெக்டில் மட்டும் கான்சன்ட்ரேட்டட் பண்ணாலே போதும் நீட் அப்படின்றது வரப்போ ஃபிசிக்ஸ் செமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இது மூணையுமே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாலே போதும் ஓரளவு நல்ல மார்க் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் டென் கொஸ்டின்ஸ் அது அதெல்லாம் தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் இதில் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மூணு எக்ஸாமுக்குமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான அனவுன்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து தனித்தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ண தேவையில்ல ஒரே பேட்டர்ன் ஒரே எக்ஸாம் அப்படின்றப்ப அந்த மூணுக்குமே தனித்தனியாக பிரித்து பிரித்து போடுற எஃபோர்ட்டை ஒரே தான் சிங்கிளாக போட்டாவே வந்து ஓரளவு அவங்களுக்கு வந்து மார்க்ஸ் நிறைய ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்புறம் வந்து சீட்ஸும் நிறைய வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓரளவு நீட்டுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு சீட்ஸ் நிறைய இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா கம்பைன் பண்ணியிருக்கனால இதுக்கான மெயின் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே காம்படிஷன் தான் ஏன்னா மூணு எக்ஸாமுக்குமே காம்படிட் பண்ணுறவங்க மொத்தமாக சேரனால நம்ம எல்லாருக்குடையுமே காம்படிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வந்து ஹெவியாக காம்படிஷன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ரொம்ப ஹெவி காம்படிஷனாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸாமுக்கு வந்து நல்லா படித்து நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி எக்ஸாம் எழுதுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோ உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் பாய் 